你考上大学之后，我把咱们两个的事跟我妈说了。真的，她特别高兴，她替我高兴，她觉得有一个人这么一直激励我、鼓励我，我肯定能考上大学。可是，你选择了放弃。我妈她挺失望的。你不上大学这件事儿，对我刺激特别大。我甚至想过，我觉得，我觉得跟你一块儿当工人其实挺好的。但是我冷静下来想一想，我不能这么做。这么做就是不负责任，对不起我妈。不会啊！你不上大学这件事儿，我到现在为止我都想不通到底是为什么。你在我的心里一直都是有思想、有个性的女孩。你还记不记得咱们俩曾经说过的话？还记不记得咱们两个勾画过那么多美好的未来？其实你的人生可以有另一条路可以选择。宪兵，咱们别说这些了。我已经想得很清楚了，我对我现在的生活很满意。我今天来是为了还你样东西。我恳求你，为了你自己的前途，你也应该再考虑考虑。谢谢你，建兵。我知道你为我好，但是我既然选择了，我就得走下去。祝你好运，希望你明年能考上大学。你还忍心看着你的小儿子这样下去吗？怎么着，跟麦香跳舞回来了？这车没法骑了，除了铃铛不响，剩下哪都响。那铃铛我给扔了。你什么意思啊？我忘了换个车。对象都没搞定呢，换车换车。那你没有车，谁跟你搞对象啊？跟杨麦香怎么了？我跟今儿杨麦香好大不高兴呢。哎，让我驮着他。啪！他一跳上车，咔，把我腰给搂住了，就，他必须得搂着我。这车一切跟坐船似的，咔，这桶晃，我跟你说，哎，他蹲路边哇哇吐，你得给晃车晃车。晃什么样的呀？永久二八猛刚加装。多贵呀！嘿，存那么多钱你干嘛呀？行，换。就是。哎呀，别说你这么多年给家挣了这么多钱，你就是一个子儿没挣，妈也给你换。天水叮咚，泉水叮咚，天水叮咚响。又大梁，你有枪换炮啊？都买新车了。哪天带你兜一圈。行，等着啊。回见啊。嗯。
。哥，不能再擦了，再擦这新车掉了皮儿，那就成旧车了。管着嘛，乐意。哎，走了。哎，刘子啊，这两天你师傅心情见好啊？以前那辆车不是挺好的吗？怎么又换了一辆新车呀、啊？会出什么事儿了吧？据我所知啊，只有一件事能让像我师傅这样人啊变成神经病。什么呀？耐情啊。嘿。耐心这东西，我看你像神经病。哟，大刘等人呢。王、啊、慧，刘师傅，你怎么来了？换新车了。骑着玩呗，给你带点新鲜的。什么呀？打开看看。哟，大刘又来了。哎，好。溜肥肠呢？对啊。这，刘师傅。这怎么好意思啊？你要觉得不好意思，发工资请我吃饭呗。啊，再见啊！哎，谢谢刘师傅。不谢不谢，那我走了。行，慢走啊。好，新卤的，热一热啊。行，我知道了。再见啊！再见。这肥肠哪来的？刘师傅给的，就是那个常给咱家帮忙的刘师傅啊。是啊。哦。你给我拿走。怎么了，文涛？他的肥肠我不吃。为什么？姐我们都说了，他肯定没安好心。这话谁说的呀？姐，你冲他喊什么呀？这话又不是文涛说的。甭管谁说的，人正不怕影子歪。刘师傅给咱家帮了这么多的忙，刘师傅就是咱们家的恩人。吃饭。妈，嗯，开了工资，我想请刘师傅吃顿饭，谢谢他。你以后要好好学习啊！谢谢姐，文涛，这是你的，以后不准淘气了。嗯，姐，该我啦。有，你别着急。妈，妈，你那么小，要什么钱啊？妈给你攒着，快跟你哥出去玩去吧。走，出去玩去。妈，我还想给丁妈买吃的呢。走吧。妈，你看弟弟妹妹多高兴啊！高兴，妈也高兴。这是我第一个月挣的工资，您看，我还特意换了一张新的十块钱呢。是吗？我想啊，以后每个月都攒十块钱，备着家里急用。好，您收好了啊。哎，这还有二十五块钱，您就留着。文慧啊，这个钱你收着，你长大了，从现在起，妈呀就把这个家交给你了，你来当家。生活你安排，啊，交给我。这样，妈，我能行吗？当然行了。
。喂，刘师傅啊，刘师傅，我发工资了，能挣钱养家了啊，祝贺祝贺啊！我说过要请你吃饭的，我跟我妈说了，我妈说明天请你去我们家。这样干嘛去啊？就乐成这样。妈，这小伙怎么样？啊，这小伙，哎，哎，是不是杨百香他们家要相看你啊？哎，记着给人家买点东西。怎么会？刘师傅，在这儿等着呢。啊，我没迟到吧？哦，没有没有，我妈在屋里等着呢。走吧。好。是，对。哎呦，这文慧不会是谈对象了吧？我哪知道，我又不是派出所的。哎呦，三婶儿，啊，我托你问的事儿，你跟文慧他妈说了没有啊？哦，还没有。而且我妈，嗯，这都街坊邻居的，你自己去说不就得了？那让人给撅回来，我脸往哪儿放啊？不应该吧？文玉现在又不是大学生了，是个工人，我看和大庆挺般配的。那是你说，啊、谁知道人家心里是怎么想的？先搞，给我哥哥敬个礼。经理，经理，哥，来，我给你敬礼来。经理，再来。妈，经理，刘师傅来了。哦，刘师傅好。以后别叫我叔叔了，听见没有？啊、嗯，好。嗯刘师傅来了，哎，文远、啊，来客人了，搬个凳子。妈，刚才让我去送书，在院门口等我呢。哎呀，这孩子，文慧，快快搬个凳子来。阿姨您坐。哎哎，好，坐坐。刘师傅，您坐。好，你坐，你坐。好，您坐，您坐。哎呀，哎呀，刘师傅，你，哟，刘师傅，文涛。怎么回事啊你？走，刘师傅，文慧都跟我说了，这次他工作的事情，你帮了大忙，早该把你请到家里，好好的感谢了。没有没有，我没帮什么忙，主要是文慧自己有本事嘛。妈，我做饭去了啊。哎，哎，我去吧。刘师傅，哎，让他做吧，你是客人啊，您别客气，我就是干这个的嘛。走，文涛。妈，刘师傅是家里的客人，你要有礼貌，懂不懂？往后不许了。文慧，拿盘子来。哟，过人了，这么香啊！大妈，哎哎哎，这位是？这是阿喜吗？你好，大妈。你好。哎，你就是上回送羊骨头那个吧？哈哈哈。您记性真好。做什么呢？收肥肠。二食堂那溜肥肠可是道名菜呀，哈哈，那可都是有钱人家吃的。我就是二食堂的肥肠刘，你就是那溜肥肠。哎呦，久仰久仰，久仰久仰。有钱人吃的那叫龙肝凤胆、燕窝鱼翅，那是风姿修的玩意儿，腐败。老百姓啊，吃点家常菜挺好，顺口。大妈，嗯，尝尝，怎么样？尝尝，嗯，大妈，哎，嘿嘿呀，尝尝尝尝。
。哎呀，不用等了，都凉了，也不知合不合胃口。挺好，吃吧。文慧，给刘师傅夹菜啊！啊，好，谢谢啊。文达，你慢点儿，别噎着了。啊，你你吃。哥，你跟他还没吃，你看你经常吃。吃饭，姐再给你盛一碗。不用了，姐，我吃饱了。刘师傅，吃饭吧。哎，好。嗯，好。刘师傅，啊，你路上当心点儿，你慢点骑。哎。你的饭盒。哦。哎，回回去吧。啊。哎，好，你慢点儿。哎，再再见啊。哎，再见。人他在哪儿工作呀？嗯，听说是国营二食堂的大师傅。厨子啊，这这怪不得呢！我刚才看见他炒菜的时候，拿起那油瓶子一倒就是半瓶子，肯定是用工业油用惯了。平常咱们老百姓哪能那么过日子？你说是不是？二姐妈，您喝水。嗯、啊。<笑>嗯，嫂子，嗯，文慧这不去上学了，你是不是就应该给她张罗个好对象了？不用，孩子还小着呢。哎呀，不小了，不小了，不是我说你啊，养这么些个女儿，不就是为了到关键的时候，给你领回个好对象啊？哎呦，你说什么呢？咋了？先让他们谈着，是不是？不着急着结婚就行。其实啊，这眼前儿也不是没有跟文慧合适的。你看我们家大庆，就这一片儿，就属他长得是浓眉大眼，一表人才。哎，又是你看着长大的，知根知底儿。哎，我跟你说，现在啊。他又找着个好工作了。妈，哎，文慧也在啊？文慧回来了。对，文慧越长越漂亮了。啊，文慧啊，哎，你大庆哥啊，刚刚找工作了。我给他买了二斤毛线，他让你啊帮他织件毛衣。他又不好意思跟你说。你大清哥这人呢，他就是老实，你也不是不知道啊。来，拿着吧，拿着。嗯，大妈，您看，我也是刚参加工作，厂里忙，恐怕没有时间。对不起啊，大妈。妈，我洗碗去了，洗去吧。二姐妈，二二坐。哎呀，妈坐了。二姐妈，有空来啊。哟，刘师傅，等文慧呢？早啊。刘师傅。哎，文慧。怎么一大早就过来了
，两盒肥肠，一盒自己吃，一盒拿回家给弟弟妹妹。不不,不，刘师傅，你别总这样，我都不好意思了。有什么不好意思？拿都拿来，快拿着。哎呀，哎，这就对了嘛。谢谢刘师傅，你看我都不知道怎么报答你才好。那想报答我还不容易？你嫁给我不就完了？刘慧，嫁给大刘得了，人家大刘多好啊！啊，谢谢啊，谢谢啊！嫁给他，嫁给他，嫁给他！哎呀，到时候都去啊！啊，哎呀，好人呐！文慧，你别害怕，我跟你闹着玩呢。啊，那赶赶紧上班去吧。哎呀，郎才女貌，群众的眼睛是雪亮的。哥，你赶紧去看看去呗，外面有二十多口子人找你呢。哎哎哎哎哎，干嘛去啊？不来人了吗？打打架去啊？什么呀？都是女的，隔壁服装厂的。哎，有人说是你认识那文慧姑娘的师傅，还有人说是一个车间的。哎，还有人说呀、啊，是跟他一块下班回家的。一人拿一大半盒子，就跟丐帮子似的。你瞧去吧。啊，大刘，你还真敢去啊！你这一去啊，一个月三分之一工资没了。那也得去呀，人家都来了。啊，哎，哥，我问你，你跟那文慧姑娘，你们到底什么关系？你们啊？坐着，坐着干。什么叫什么关系？就是一般朋友关系。我跟你说啊，咱们在这儿胡说八道去，咱大人面可不能乱扯。我倒是想跟人有点关系，你看咱这模样。咱也不配人。哎呦，你还挺明白啊！哎，来，来，来，来，来，赶紧啊！哎，快点，快点，快点，快点！文慧，嗯。刘师傅。哎，什么事儿？刘师傅，我今天约你来，是想跟你道个歉。你看，我们厂里那么多姐妹们都去食堂给你要好吃的，给你添麻烦了，对不起啊。就这个事儿啊，这算什么呀？你也不用专门约我到这这地方来说，这也不是说这事儿的地方。还有啊，我不知道他们瞎说了些什么，你别往心里去啊。说说什么？不就是说，我是你男朋友吗？啊，说我喜欢你。嗯，嗨，让他们说呗。嘴长在别人脸上，你也管不了，是吧？你就让他们来，来一个月我管一个月，来半年我管半年，来一辈子管一辈子。只要你心里头没事儿，我没事儿，我扛得住，我认。你你能不能不开玩笑啊？你说点正经的吧。我我没开玩笑，我说的就是正经的。我喜欢你。我真的喜欢你，刘师傅，你真的别开玩笑了。我真的没跟你开玩笑，真的喜欢你。文慧，我知道我们俩之间有距离，我呢，我这只是个厨子。你有文化，你连大学都考上了，但是别人我不管。你要是跟我好，我跟你保证。我对你好一辈子，我可以把心都掏给你。你看，你看，你看，文慧，你啊，就是太较真儿。啊，一点都不筋斗
，好好好，这话等于我没说，好吧？还有别的事吗？我走了。刘师傅，你刚才刚才说的话是认真的吗？嗯，是认真的。你什么意思？你是不是觉得我这人还可以？你挺好的，那你就做我女朋友吧，啊？行不行？你痛快点，点个头刘师傅，我知道你是个好人。这个家的光景你都看见了。我们文慧为了这个家，连大学都没有上。这一家老老少少的，离不开他。嗯，阿姨，既然我现在跟文慧在一起，就是跟这个家在一起。我会把自己当成是这家里的一口人的。这过日子可不是一句话、两句话的事儿。哼，我俗话说得好嘛，“日久见人心。”您放心吧，我会跟文慧把这个家撑起来。刘师傅，对不住了，请你到外面去待一会儿，我有话跟文慧说。师傅这个人靠得住，梦慧。妈，妈不想让你再为这个家做什么了，你知道吗？我知道，真喜欢他。真喜欢他。好。这小狗跟你挺好的。嗯。刘师傅。哎哎。你进来吧。哎。好好玩啊。
吗？六师傅，往后可就要拖累你了。阿姨，您这说哪的话？我得谢谢您，能让您的宝贝女儿跟我好。您就放心吧。文慧。从今天起，你就是个大人了。刘师傅工作辛苦，你要懂事。妈，我知道。哎哎，还说是普通朋友，明明就是在谈对象。就是啊，我也没看出来。哎呦，还还看不出来这事儿。哎，你说看不上我们家大庆行啊？那找一个比大庆好。是不是啊？二小妈，别说了，什么别说了，这不是明摆着吗？一朵鲜花插在牛粪上。前几天我说什么来着？哎，都让我严重。二小妈啊啊！哎呦，文远放学了。院里那些邻居说咱姐的话，你都听见了？说的真难听。咱姐就是一朵鲜花插牛粪上了。刚开始我还以为那厨子是一大好人呢，又给咱们家送这，又给咱们家送那个。看来他没安什么好心。哎，二姐，你说大姐不上大学，会不会跟那厨子有关系啊？哎，还真是哎。肯定就是那厨子教唆的。你说大姐怎么能看上一厨子呢？他那同学李建兵，你见过吧？比那厨子强多了。你说是不是啊？也不知道给大姐灌什么迷魂汤了。那厨子，让咱们跟着一块丢人。怎么一个人坐这儿啊？文慧啊，哎，妈有几句话想跟你说。你说。我知道你为了这个家，放弃了上大学。妈心里已经很难过了。今天，你把刘师傅带来，我能感觉到，刘师傅他是个好人。我也知道女儿大了不由娘，你做什么样的选择，妈都赞成。可是你要记住了，文慧，你要是为了为了我们这个家才选择刘师傅的话，妈会内疚一辈子。你们要是真心相爱，妈赞成。妈的意思，你明白吗？妈，我明白。甜蜜的裤子，甜蜜的裤子，不想跑路哎！甜蜜的裤儿，甜蜜的裤儿，飞上天路哎！努力实现，显得好路哎！我们的生活，我们的生活比啊比明天，明天，明天，明天，比明天。这咋了？这是啊！哎呀妈
，你连这都看不出来啊？这不有喜事高兴的呗？把这事和杨麦香的事儿啊，有进展了。哎呦，那可是好事！哎，赶快，让院长啊，把麦香叫过来，这事要能成了，赶快抓紧时间办了，也成。咱俩干活啊？他们呢？他们都在后边坐着呢，好像商量什么事儿了。大老刘，大老刘也是你叫的，拍死我！别动啊！你招还是不招？我招什么呀？哎，别装蒜！我问问你，你跟隔壁服装厂的一枝花？你们到底是什么关系？说，一枝花，就一般朋友关系，一般朋友关系。我瞧你们不是一般朋友关系。哎，瞧见没有？今儿我们家务事儿都带全了，辣椒水、老五道。你要是不说，我们可要逼供。不是不是不是，说，哎。啊，什么关系？什么关系？他追，追他，大老刘。你跟你身后面那大老刘，你们到底是什么关系？说，我，说呀，啊，不说是不是？我你们上，然后我说我说我，我是他女朋友。再说一遍，我是他女朋友。都听见了吗？听见了。师傅啊，这到底怎么回事啊？拍节目呢。拍节目，快吃，别客气。这还有这个，麦香啊，也跟洪昌处了几次了吧？怎么样啊？哎呦，麦香啊。大妈是个痛快人，我看你也是个痛快人。洪昌啊，也老大不小了，我呢就替他着急。我看上你了，<笑>你呀、啊，跟大妈说个实话，你要是愿意呢，你就点个头；你要是不愿意呀、啊，大妈也不难为你，啊。洪昌，我也不知道他心里怎么想的。他自己从来没跟我说过。哎呦，还他怎么想的？还容他想？现在只有你挑他的份儿，哪有他挑你的份儿啊？那这么说，你愿意呀、啊？哎呦，好，好，好！哎呦，麦香啊，大妈心里高兴死了。那这么着，呃，今天是后天。后天是礼拜天，把你爸你妈呀都叫家里来，就是我请他们，啊！哎呦喂，洪昌，你可回来了，快点快点！怎么了？啊，什么怎么了？你赶赶赶紧进去，下班就回来了。赶紧赶赶紧着吧，什么事儿啊？进去进去进去就知道了。你就快快快点！哎。你别愣着了，赶紧叫杨叔、杨婶啊！叔叔阿姨好，好，好，是洪昌啊，长这么大了，来来，坐坐坐坐坐，来，来呀，坐着。哎，这人都到齐了
。哎呀，太不容易了。还不是为了这两个孩子啊！要不然你说咱们真不容易凑一块儿。来来来来来来来，咱们一块儿来来来，来个酒啊！来，是是，来来来，麦香来，好，多喝点，您多喝点啊！来来，是吧？来，快吃口菜，吃口菜。哎哎哎，来，小英，好，谢谢。哦，您尝尝合不合口味啊？是吧？来，捧场，好，捧场。嗯，那、啊，看看，什么呀？哟，昆明，英纳格，那这不便宜啊！哎，嫂子，这个妈送给你的。你看妈，你这最心疼嫂子了。来来，你带上，带上我看看。红昌，你什么事儿？这是送给人家麦香的。不是，不是为为什么呀？不年不节的。这这这，红昌，装什么傻呀？哟，这这，妈这多少钱啊？这个，算了，甭多少钱了。这样吧，杨麦香，呃，两百块钱吧，两百块钱，这表就算你的了。洪昌，你干什么呀你？你这玩笑开大了！我没没开玩笑啊，我说真的，这么好的表，两百块钱还贵呀、啊？我表片都不要！哎呀，行了，洪昌，别装疯了，快把表给人家麦香戴上。这，这，哦，嗨嗨，麦香没带钱吧？哈，这样，叔，要不您先替麦香垫上，啊，两百块钱要是没有，那一百八也行啊。您要是没带现金呢，我找张纸，您打个欠条，我呢把这表先保存着，凡是坤表我也没用，是吧？等麦香出嫁的时候呢，我给他送去，我当伴郎，您看怎么样？您看这行？洪昌，我说你拿他家伙也太不当回事了吧？你们拿我当回事了吗？你以为我看不出来呀、啊？拿我当傻子呀、啊？这老老小小都在一块儿，什么意思呀、啊？不就是相亲吗？我的终身大事儿，妈，你们怎么着想包办啊？还以为抓猪配对呢。我就是包办了，这事儿就是我办的，怎么着吧？红昌啊，你都多大了，你不着急我还着急呢。这么好的姑娘在边上，我不跟你张罗，谁张罗？我张罗出错来了。是，还不快给你杨树杨婶道歉。叔阿姨，我这把话挑明白，我已经有对象，我跟杨麦香的事儿没戏。你看这，回家。哎呦，他杨师傅、啊，你们也别生气了。杨师傅，麦香，没听见，回家。别不要脸！我不走。咱俩做朋友不挺好吗？要不咱做兄妹也行，反正我也比你大，是吧？你回去啊，跟你爸你妈解释一下，替我赔个礼。你就说别跟刘洪昌那小子一般见识，那混小子是一混蛋。洪昌哥。我真的挺喜欢你的，我可能说晚了，咱俩还有没有机会啊？哎呀，没机会了！你这杨万兴，你怎么话都说到这份儿上，你还非得让大家大家都不愉快啊？两家弄掰了，我今天就过不去了。妈，你怎么？哎呀，我哎呀，我哎呀，我哎呀，我哎呀，我哎呀，我哎呀，我哎呀，我哎呀，我哎呀，我哎呀，我哎呀，我哎呀，我哎呀，我哎呀，我哎呀
爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，小兔崽子，你，你给我站这你知道我为什么打你吗？啊？不知道。你欺负人家杨麦香啊你！我怎么欺负他？我不跟他搞对象，就是我欺负他。你你你还嘴硬、啊！哎，爸，爸，行行行，爸，我爸，轮不到您打，要打也是我打。来，杨麦，快把那个麦香放你屋里歇歇啊！麦香，别哭了，走到我屋去。别跟你，别跟他一般见识啊！别哭了啊！咱们给你做主啊！我告诉你，老实点。有婚，长得本事了你。真有对象了？啊！这么大个事儿啊，你连一点分都不给你妈露啊？你心里还有这个妈吗？好，有对象也好，长啥样啊？带回来我看看。是骡子是马，拉出来溜了。来就来。谁怕谁呀、啊？小贼，行，就是这话。嗯。刘师傅，来，给你做个海天酱油鸡。刘师傅。你今天怎么了？我是不是心情不好啊？没有啊，没有。快快吃饭吧，啊，下午我来接你，啊。啊，不用了。许娜伤心说她找我有事儿，下班以后我得去找她。行，你去吧，啊，回见。哎，慢点儿。嗯。娜娜，对不起啊，打扰你上课了。没关系，你要是不来，我旷课都会去找你的。我特后悔，我觉得是我对不起你，我不应该介绍你和刘洪昌认识。真没想到，你和他好了。先不说别的。你们俩才认识几天呢？一部电影才多长时间啊？你还不是才看到一半就喜欢上了高仓健？那不一样。对，我是喜欢高仓健，可是我不会嫁给他呀。那高仓健要是在你身边，是你同学，我就不信你不想嫁。同学？那李建斌是不是你同学？我跟他的事儿已经结束了，结束了。你是这样想的，可是你知道李建斌是怎么想的吗？他心里一直有你，他现在很痛苦，你知道吗？你不是喜欢文学吗？你不是喜欢小说吗？什么叫悲剧？鲁迅先生说，悲剧。就是把人生有价值的撕破了给人看。好了，娜娜，我们不说这些了，好吗？我不觉得自己跟悲剧有什么关系。好，我们不说悲剧。那我们来谈谈爱情，好不好？这些话不是我说的。是这个世界上最有智慧的几个人说的。把爱拿走，无。
我们的地球就变成一座坟墓了。这是世界上最懂得爱情的法国人说的。如果我的生命中没有智慧，它仅仅会黯然失色；如果我的生命中没有爱情，它就会毁灭。这是亨利·德莫泰朗说的。没有爱情的人生是什么？是没有黎明的长夜。这是彭斯说的。你再听这一句：人生下来就是为了爱，爱是人生的原则和唯一的目的。这是迪斯雷利说的，生命是花，爱是蜜，还是浪漫的法国人说的。好了好了，你听我把它念完。爱情不仅丰富多彩，而且还赏心悦目。这是申思通说的，爱是人生的本性，就像太阳要射放光芒，它是人类灵魂最狭义、最自然的受用。没有它，人就蒙昧而可悲。没有享受过之欢乐的人，不遗于白活一辈子，不受煎熬。说的，够了，我不想听了，我也不想念了。冯慧，我今天叫你来只有一个目的，你必须跟那个刘厨子分手。交流吗？他懂吗？他配吗？他有什么呀？除了一身油腻腻的味道，还有就是猪大肠，动不动拿来贿赂别人的猪大肠。你放弃上大学，我理解你。可是，如果你放弃爱情，我鄙视你。看看，这是我写的情书。我给李建斌写的情书，他为了你把我拒绝了。他是一个多么优秀的人呐、啊！我想跟他在一起，他都不稀罕。我知道他喜欢你。我服气，因为你比我优秀。爱情就是这样的，优胜劣汰。可是你呢？你宁愿选择一个厨子，你都放弃李建斌，凭什么呀？不仅你糟蹋了你自己，你还糟蹋了纯真的爱情。干什么呢？服装厂一工人，家里几口人？兄妹四个，还一妈五口。他是老大啊。嗯。那他底下的妹妹、弟弟们都干嘛呢？都没工作，最小那个还没上学呢。他妈干什么的呀？以前就是我临时工，后来也是瞎了，在家待着。哟，够可怜的。嗯。他们家有房子吗？有一间。哼，你家人全求那屋里头。那你打算把他往哪儿娶啊？早晨他做事再说呗。妈，你怎么了？给我找个软和的。谁吃老玉米净吃那硌牙的呀？哎，妈，您这话就说错了。天底下二百五多的是，就专门愿意捡那个硌牙的老玉米吃。哼，哥，你这话啥意思啊？我看你这是冲我来的吧？哎呦呦呦，瞧你这话说的，这人呢不能心里有事儿。这要是有事儿啊，哎，别人说几句闲话就往心里去。
。你要是因为杨万香那个事儿啊，你干脆你打我一顿行吗？你出出气行不行？哎呀，我怎么觉得不行啊？哥，你心里怎么想的？你说出来，咱把话都搁桌面上，咱大伙心里都亮堂。你亮堂了，我心里不亮堂，这你就没劲了。故意胡搅蛮缠呢？你说谁胡搅蛮缠？我看你才胡搅蛮缠呢！你才胡搅蛮缠呢！你行了！不就为这个吗？啊？不就为这个吗？你爸的遗嘱，这两间房，你一间，他一间，现在你哥住着你那间房子，是不是这意思？行，今天啊，咱把这事儿啊。当面锣对面鼓，咱把它弄清楚了。你反正今天不说，明儿也得说，怎么分？就这么两间破房。金人妈把这事儿说开了，咱们就把这事儿说清楚了。别到时候你把人娶进来了，哼，咱们再打个五眼清。你不吭声什么意思啊？你的意思就是让我们搬出去？那我告诉你。当初是因为你小，我和你嫂子为了照顾这家，才住在那间房子的。我们厂子分给我房子，我都没要。你娶杨曼香多好啊，现成的三间楼房啊，你非得娶这么一个穷光蛋啊！家里巴掌大的地方，你不是惦记那间房子，你是干什么？合着你把杨曼香介绍给我，你就是盯着那间房了，是不是？没错，我就是惦记那间房子呢。我为了这间房子，我什么损招都想啊！给你碗里啊下点砒霜，背后捅刀子。哎呦，我呀就是没有这个《西游记》里未卜先知的能耐了。我现在都后悔啊！你小的时候，你趴在我的背上，我怎么没把你扔在井里给你淹死？哎呀，行了，你少说两句。红城，别听你哥瞎说，他可是为了你好。闭上你的嘴，就数你能啊！谁让你说这片当话呀、啊？我这些话说给狗听，狗都向我摇尾巴。说谁狗了你？你呢？我说你狗呢？说你狗呢？你就是一条狗，你狗。哥哥，好好吃饭，你也吃饭，快点。妈，是他自己答应我的。怎么着，妈的话都不听了吗？妈，你别说弟弟了，我吃饱了。文涛，文涛，这孩子。妈，我去奥迅家看电视。文达，怎么这么不懂事儿呢？你一顿不让哥哥吃就算了，你还准备顿顿不让哥吃啊？他要上学呢，你知道吗？又不准这样了啊！知道了。大姐的话记住了，记住了。不会，快来吃饭吧。
，真不好意思，每天让你送吃的。我高兴啊。要不今天咱们一块儿吃吧？呃，今天不了，你自己吃吧。哎，那我先走了。哎哎，文慧。怎么了？我妈想见见你，她让我给你带个话，问你星期天有没有时间，想请你去家里一趟。啊，去你们家呀？啊。没事儿，啊，有有机会再说呗，啊，下次呗，嗯，嗯，那刘叔，我我我先回去了，哎，赶紧吃饭吧，哎。